हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग दोस्तों आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड टू आरसीसी स्टील और प्रीकास्ट है कई लोगों ने बोला सर कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होता है आरसीसी स्टील और प्रीकास्ट तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किस स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है ओके तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं देखिए जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पर स्टील स्ट्रक्चर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है कंपेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर लेकिन स्टील स्ट्रक्चर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि स्टील स्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है ओके okay, तो किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए उसके फाइव थमरूल्स होते हैं देखिए वो थमरूल कौन कौन से सबसे पहला है सेफ्टी दूसरा है सर्विसिलिटी तीसरा है ड्यूरेबिलिटी चौथा है एस्थेटिक और पांचवा है उसका कॉस्टिंग क्योंकि अगर एस्टिमेट अच्छा नहीं है तो कैसे उसके बाद पॉसिबल होगा तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहला है सेफ्टी तो जो सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी हमारी जो स्टील स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ही अच्छी है मतलब उसमें सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी बहुत अच्छी मानी जाती है स्टील स्ट्रक्चर की दूसरी बात करें अगर सर्विसबिलिटी की सर्विसबिलिटी मीन्स किस काम के लिए बना रहे हो तो उसकी सर्विसबिलिटी जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा वो स्टेडियम के लिए बहुत अच्छी है एयरपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है ठीक है ऑयल टैंक बनाओ उनके लिए बहुत अच्छी है कुछ कामों के लिए उसकी सर्विसिलिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू जैसे कि अगर हम स्टील का अगर पूरा घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सर्विसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उतना हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली लाइफ में ठीक है क्योंकि हम चाहते हैं एक बार घर बन गया तो हम फ्री हो जाएँ घर से घर के खर्चों से तो अगर सेफ्टी की बात करें तो हम लोग सेफ्टी बोल सकते हैं टेन आउट ऑफ नाइन क्योंकि बहुत ही अच्छी सेफ्टी होती है 100 परसेंट किसी की नहीं होती है सर्विलिटी की बात करें सर्विलिटी उसकी 4 परसेंट में रेटिंग दे सकता हूँ उसके बाद उसके बाद जो ड्यूरेबिलिटी है ड्यूरेबिलिटी बोले तो उसका लॉन्ग लाइफ वो बहुत ही ज़्यादा होता है किसका स्टील स्ट्रक्चर का तो उसमें उसमें अगर हम बात करें तो वो टेन आउट ऑफ टेन ही कह सकते हैं क्योंकि ड्यूरेबल बहुत होता है जब तक करोजन नहीं लगे अगर करोजन लग गया तो आपको पता है कि स्टील स्ट्रक्चर की डिमांड कम हो जाती है इसके बाद बात करें एस्थेटिक की तो एस्थेटिक अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो स्टील का एस्थेटिक व्यू अच्छा नहीं आता है लेकिन अगर हम लोग अगर बात करें अगर किसी जैसे कि हम लोग देखें कि बुर्ज खलीफा में भी कुछ पार्ट हमारा स्टील स्ट्रक्चर का है अगर हम कुछ बात करें कि लाइक जैसे कि टावर बना रहे हैं एयरपोर्ट देखा होगा मैंने मुंबई का एयरपोर्ट देखा बहुत ही अच्छा बना है इस तरीके के कुछ जो स्ट्रक्चर है स्टेडियम बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर से तो इसका एस्थेटिक व्यू भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ठीक है इसके बाद एस्थेटिक व्यू के बाद आता है इकोनॉमी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इकोनॉमिक बहुत होता है ये इसलिए हम लोग इकोनॉमी को ज़्यादा रेटिंग नहीं दे सकते हैं तो ये जो फाइव थम रूल्स थे आपने देखा कि स्टील के लिए फाइव थम रूल कैसे थे चलिए बात करते हैं हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर की तो कंक्रीट में अगर देखें तो कंक्रीट का एक अगर एक शब्द में इसको अगर मैं लाइक डिस्क्राइब करना चाहूँ तो सस्ता सुंदर और टिकाऊ सस्ता सुंदर और टिकाऊ जैसा मैंने बोला आपको सच है क्यों सच है क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर स्टील से हाफ में मिल जाता है हाँ वो बात की बात है कि स्टील स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और कंक्रीट की कंप्रेसर स्ट्रेंथ अच्छी होती है बट इसमें हम लोग स्टील ऐड कर लेते हैं एच वाई एस डी स्टील आजकल यूज़ कर रहे हैं अब एच वाई एस डी में फोर वन फाइव है फाइव हंड्रेड है और या फिर फाइव फिफ्टी भी अभी यूज़ कर रहे हैं माइल्ड स्टील हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल क्योंकि जो सिक्स एम बार या सिक्स एम के नीचे के जो बार हैं वो सभी क्या है माइल्ड स्टील हैं और एट एम और एट एम के ऊपर के बाद जो है वो क्या है वो आपके एच वाई एस डी स्टील एच वाई एस डी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए हाइज एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म ओके जिसमें आप उसका एक बनाने का प्रोसेस बहुत फेमस है कौन सा टी एम टी टी में ऐड आता रहता है टी एम टी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड वो क्या है बनाने का एक प्रोसेस है ठीक है एच वाई एस टी स्टील को बनाने का एक प्रोसेस है टी एम टी चलिए तो हम लोग ऑलरेडी कंप्रेसर स्ट्रेंथ के अंदर स्टील को ऐड कर रहे हैं जब स्टील को ऐड कर रहे हैं तो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो कंक्रीट का है मीन्स आर का है उसमें भी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका ऐड हो रहा है तो ये नहीं कह सकते कि टेंसाइल उसका बिल्कुल भी खराब है टेंसाइल लाइक जितना हमें जरूरत होती है उतना हम लोग स्टील प्रोवाइड करते जैसे अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में जीरो मिनिमम और सिक्स परसेंट लेकिन आई एसकोड ये भी कहता है कि चार से ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो क्या होता है कि उसको कंप्रेसिव वगैरह करने में लाइक वाइब्रेटर यूज़ किया कॉलम में तो प्रॉब्लम होती है तो इसलिए फोर परसेंट मैक्सिमम आपको यूज़ करना चाहिए फोर परसेंट से ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो क्या बोलते हैं स्टील को वाइब्रेट करने में कंक्रीट को सही से वाइब्रेट करने में प्रॉब्लम आती है तो हनी कॉम जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ओके तो चलिए अब देखिए इसका हम इस,
उसके बाद सर्विसबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि अगर हम जैसे कि देखें कि अगर हमने ट्वेल्व बाई ट्वेल्व का रूम बनाया तो प्रॉपर एक रूम बन जाता है और क्या बोलते हैं जगह भी बहुत स्पेस भी बहुत कम लेता है तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सेफ्टी और सर्विसबिलिटी दोनों बहुत अच्छी है इसमें ड्यूरेबल भी है काफ़ी क्योंकि अभी फिफ्टी ईयर हंड्रेड ईयर इज इनफ लाइक बहुत होता है इतना स्पेन तो इसकी ड्यूरेबल अच्छी है क्यों अच्छी है क्योंकि अभी हम लोग लिमिट स्टेट पर डिजाइन कर रहे हैं तो लिमिट स्टेट प्लास्टिक स्टेट तक जाके डिजाइन करता है जो कि काफ़ी लंबा स्पेन हो जाता है आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका बिल्डिंग ड्यूरेबल हो जाता है एस्थेटिक की बात करें तो एस्थेटिक मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा होता है कंपेयर टू दिस तो एस्थेटिक काफ़ी अच्छा है तो मैं कह सकता हूँ कि एस्थेटिक में भी इसको अच्छे रेटिंग मिल सकते हैं इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो हाँ इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है ये लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है कंपेयर टू अगर बात करें स्टील स्ट्रक्चर तो काफ़ी कम इकोनॉमी इसमें यूज़ होती है क्योंकि अभी ब्रिक है तो ब्रिक का क्या प्राइस जाएगा टेन रुपीज़ मैक्सिमम ट्वेल्व रुपीज़ स्टैंडर्ड ब्रिक अगर यूज़ करोगे तो ट्वेल्व रुपीज़ दूसरी बात करें सबसे अच्छी तो जो फायर लाइक फायर की प्रॉब्लम है फायर रजिस्टेंस वो स्टील स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम स्टील स्ट्रक्चर में ये डिसएडवांटेज कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर का क्या डिसएडवांटेज है अगर स्टील स्ट्रक्चर में फायर का प्रॉब्लम आता है तो स्टील क्या होने लगता है मेल्ट होने लगता है ठीक है तो प्रॉब्लम कर सकता है आपका स्ट्रक्चर के साथ बट कंक्रीट इतना जल्दी लाइक फायर रजिस्टेंस को अप्रूव नहीं करता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ उसका जो सीमेंट का इन्ग्रीडियंट है वो फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके कहीं जलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पैन आपके पास होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती तो फायर रजिस्टेंस में भी इसके अच्छे सोर्स माने जा सकते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था अच्छा वाला कांड ताज में देखा होगा कितनी बड़ी आग लगी थी लेकिन उस आग में देखा आपके बिल्डिंग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई सिर्फ विंडो डोर कर्टन ये सब चीजों को प्रॉब्लम नहीं गई चलिए अब बात करते हैं थर्ड और बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीकास्ट के बारे में प्रीकास्ट में क्या होता है कि प्रीकास्ट तो आज के टाइम में सबसे अच्छा है क्योंकि अगर हम बात करें स्टील और कंक्रीट दोनों ही बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम लेते हैं उसमें भी कभी कभी देखा जाता है हनी आ गया कभी देखा जाएगा बहुत जल्दी स्ट्रक्चर क्रीप हो गया ठीक है और कहीं स्ट्रिंकेज हो गया तो कट जाते हैं आपके पैटर्न्स देखा होगा आपने पूरी बिल्डिंग क्रैक क्रैक दिखाई देती है बट ये सब चीज़ें मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो परसेंट है प्रीकास्ट में बट कम है जैसे कि अगर प्रीकास्ट में बात करें तो प्रीकास्ट दो टाइप के हैं एक है प्री टेंशन एक है पोस्ट टेंशन प्री टेंशन में क्या होता है दोस्तों कि आ, हमारा जो स्टील है जैसे कि हमारा छोटा स्पैन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं प्री टेंसन ही दे देते हैं मीन्स फैक्ट्री में ही इसको बना देते हैं फैक्ट्री में आ, उसमें हमने अटेंडेंस लगा के जितना हमको ज़रूरत है उतना ज़्यादा टेंसन प्रोवाइड कर देते हैं बट पोस्ट टेंसन क्यों बनाते हैं पोस्ट टेंसन अगर आपका स्पैन ट्वेंटी मीटर के ऊपर है तो उस पैन को लाइक uh, दूसरे like, जगहों पे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम जाती है तो वो क्या करते हैं कि पोस्ट टेंशन करते हैं पोस्ट टेंशन बोले तो क्रेन से या लाइक uh, ट्रक like, uh, से हम लोग uh, उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं साइट पे जितना हमको ज़रूरत पड़ेगी उतना हम लोग उसमें लाइक ऐड कर देते हैं अपने टेंडेंस को और उतना ऐड करने के बाद जो भी हमको टेंशन देने की जरूरत है प्रॉपर अच्छे तरीके से टेंशन दे सकते हैं आप बोलोगे सर प्रीकास्ट का क्या एडवांटेज है तो तो दोस्त प्रीकास्ट जो होता है वो स्किल लेबर के द्वारा फैक्ट्री से बनाया जाता है लेबर का क्या कर सकते हैं उसको इंजीनियर बोल सकते हैं क्योंकि आजकल के टाइम तो बी वाले इंजीनियर भी उसमें काम कर रहे हैं तो इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है तो और दूसरी चीज़ उनकी शटरिंग बहुत अच्छी होती है मैक्सिमम वो लोग एल्यूमिनियम की शटरिंग यूज़ करते हैं तो एक शटरिंग को कई बार यूज कर सकते हो ठीक है तो उस शटरिंग में आपका क्या होता है साइनिंग बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर में प्लस उसमें लाइक हनी कॉम का तो बहुत कम रेयर चांस होता है कि हनी कॉम की प्रॉब्लम आए क्यों क्योंकि टाइप मतलब टाइम टाइम पे वो लोग क्या करते रहते हैं क्यूरिंग करते रहते हैं अब क्यूरिंग की बात अगर आती है तो क्यूरिंग के टाइप भी आपको पता होना चाहिए क्यूरिंग के कौन कौन से टाइप हैं अलग अलग टाइप्स हैं जैसा कि पहला हम लोग अगर बात करें तो स्प्रेइंग है स्प्रे करके हम लोग करते हैं अब स्प्रेइंग का फ़ायदा क्या है स्प्रेइंग का फ़ायदा ये है कि अगर स्प्रे करके करते हो तो अभी जैसे कि हम देखा होगा आपने गमलों को अगर पानी देते हो तो उसमें अगर पाइप से अगर प्रेशर से दिया तो क्या होता है उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं सेम थिंग होता है हमारे लाइक स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर में आपने प्रेशर से पानी दिया तो क्या होता है वहाँ पर होल हो जाता है तो वो होल जो होता है स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है इसलिए स्प्रे जैसे माली देता है फूल को देखिए माली फूल को देता है ना तो स्प्रे करके तो क्या करता है उसके फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उस स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम नहीं जाती है बहुत कम साइटों पे देखा मैंने कि स्प्रे करें बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट पाइप से कर देते हैं जो अच्छा नहीं है स्ट्रक्चर के लिए दूसरी बात करें तो पॉन्डिंग उसका दूसरा मैथड है पॉन्डिंग देखा होगा अपने स्लैब के ऊपर पानी भर दिया जितना
एक्सीडेट करने की जरूरत है जल्दी से मजबूत करने की जरूरत है वहाँ पे हम लोग उसको यूज कर देते हैं इसके बाद हम लोग अगर हम लोग देखें तो केमिकल क्यूरिंग के बाद गनी बैग आपका बहुत ही फेमस है गनी बैग तो गनी बैग के थ्रू भी आप कर सकते हो वेट कवरिंग के बाद आप दूसरे जो प्रोसेस यूज कर सकते हैं वो क्या यूज कर सकते हैं स्टीम क्यूरिंग जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे लोग क्या करते हैं मैक्सिमम स्टीम क्यूरिंग को भी यूज करते हैं स्टीम क्यूरिंग भी काफी अच्छा प्रोसेस है हाइड्रेट करने का तो स्टीम क्यूरिंग से भी क्या फायदा होता है कि हमको तो चाहिए मतलब कि देखिए वाटर सीमेंट को क्या चाहिए वाटर चाहिए हाइड्रेट करने के लिए तो स्टीम क्यूरिंग भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं अगर आपके पास साइड पर पानी कम है तो आप स्टीम क्यूरिंग भी एक अच्छा प्रोसेस होगा आपके लिए उसको आप यूज कर सकते हो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगर मतलब कि हमारी क्यूरिंग हो गई तो क्यूरिंग होने के बाद हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि वो लोग कवर बहुत सही प्रोवाइड करते हैं मतलब कि जो फैक्ट्रीज में होते हैं वो कवर उनका फिक्स है कि हमको मिनिमम 15 एम जैसे कि स्लैब है मिनिमम 15 एम और मैक्सिमम 75 फाइव एम किसी भी चीज़ का कवर मिनिमम 70 15 है और मैक्सिमम 75 है जैसे मैं बात करूँ कॉलम की तो कॉलम की फोर्टी है बी की ट्वेंटी है स्लैब की फिफ्टीन टू ट्वेंटी है तो इस तरीके को प्रॉपर कवर को चेक करके तब स्ट्रक्चर को लगाते हैं तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग प्रीकास्ट इज द बेस्ट सोल्यूशन और दूसरी बात यह कि दस दिन पंद्रह दिन के अंदर आप पूरे पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हो ये आपके साथ एक एडवांटेज होता है तो अगर हम बात करें कि आरसीसी स्टील और प्रीकास्ट में किसको प्रीफ्रेंस दिया जाए तो प्रीफ्रेंस आपका प्रीकास्ट को जाता है बट प्रीकास्ट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि प्रीकास्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट हाँ अगर आप प्रीकास्ट स्ट्रक्चर में अगर जैसे कि अभी आप लाइक जॉब खोज रहे हो तो प्रीकास्ट में खोजोगे तो मेरे अकॉर्डिंग प्रीकास्ट आगे वाले आने वाले टाइम में ज़्यादा आपको ग्रोथ देगा क्यों क्योंकि उसमें सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी ज़्यादा क्यों होगी क्योंकि अभी आगे ने आने वाले स्ट्रक्चर टाइम में आपको क्या बोलते हैं कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है देख रहे हर कम फास्ट हो रहा है ठीक है तो जब टाइम इंपॉर्टेंट हो गया है तो अभी क्या लोग प्रीफर करेंगे कि जल्दी से हमारा घर तैयार हो जाए तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है प्रीकास्ट है तो अप्रीकाश इंडस्ट्री में जाओ इम्पैक्ट रेबिट रेबिट सॉफ्टवेयर पे भी लोग यूज़ करते हैं लाइक अप्रीकास्ट को तो आप प्रीकास्ट को ज़्यादा सीखो और प्रीकास्ट वाली कंपनी में जाओ और वहाँ पे इंटरव्यू दो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा ऐसा नहीं है कि स्टील और आर में नहीं है लेकिन फ्यूचर की बात करो तो फ्यूचर में हमारे अकॉर्डिंग प्रीकास्ट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन और प्रीकास्ट काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर माना जा रहा है तो अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रक्चर भी मैंने देखे मैंने एक मोहाली में स्ट्रक्चर देखा जो फोर फ्लोर का था मैक्सिमम टेन डेज में कम्प्लीट हो गया तो मेरे अकॉर्डिंग यार काफी अच्छा है प्रीकास्ट आपको ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करो शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए किसके बारे में आपको जानना है आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना होगा उसको हम लोग जरूर वीडियो को थ्रू आप तक लेके आएंगे जैसा कि कई दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करके वीडियो लेके आता रहूँ और उनको बताता रहूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप यू लाइक दिस गाइस अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिएगा www.uniqueCivil.com अगर वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रक्चर के लाइक पी कास्ट के कई पी मिल जाएंगे आप पढ़ सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लाइक हमने लिंक ऐड कर दिया है आप उस पर क्लिक करके जारी चले जाइए सिविल इंजीनियरिंग की मैक्सिमम बुक्स को भी मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो आप कोशिश करिए और वहाँ पर भी जाके आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आप कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइए हम उस पर वीडियो लेके आएंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो होप